Moin Leute, das alles sind Infinitive. Infinitive sind die Grundform vom Verb. Wofür wir die so gebrauchen können, erfahrt ihr jetzt. Im Spanischen unterscheiden wir zwischen den Verben auf AR, IR und IR. Anhand des Infinitivs können wir also erkennen, wie das Verb in den einzelnen Zeitformen gebildet wird. Im Satz haben wir oft mehr als ein Verb. Deshalb brauchen wir den Infinitiv. Denn wenn zwei Verben im Satz aufeinander folgen, steht das zweite im Infinitiv. Im Deutschen kann man das ja auch machen. Und wann brauchen wir die Grundform? Der Infinitiv hat verschiedene Aufgaben. Wie im Deutschen können wir ihn benutzen, um aus einem Verb ein Substantiv zu machen. Das nennt man auch Nominalisierung. Dazu stellen wir einfach einen Artikel vor das Verb. Daraus sind mit der Zeit feste Ausdrücke entstanden, zum Beispiel el amanecer, el saber, el placer oder el poder. Der Infinitiv kann im Satz außerdem oft anstelle von Adverbialsätzen stehen. Wenn ihr euch jetzt denkt, was zum Geier war das denn nochmal? Hier ein Tipp. Adverbialsätze nehmen im Satz den Platz einer adverbialen Bestimmung ein. Sie beschreiben also zum Beispiel, wo, wann, wie oder warum etwas passiert. Um diese Adverbialsätze nun abzukürzen, stellen wir die Grundform des Verbs einfach hinter die Adverbien. Wichtige Konstruktionen sind all, als wenn, antes de, vor, bevor, después de, nach, nachdem oder hasta, bis. Al llegar a casa, Ana está muy cansada. Als sie nach Hause kommt, ist Ana sehr müde. Antes de empezar con los deberes, ella toma una limonada. Bevor sie mit den Hausaufgaben anfängt, trinkt sie eine Limo. Neben den nominalisierten Infinitiven und den Adverbialkonstruktionen taucht der Infinitiv auch zusammen mit bestimmten Präpositionen auf. In Konstruktionen mit der Präposition a, wie bei empezar a oder aprender a mit de, wie dejar de, mit en, zum Beispiel mit dem Verb ocuparse en oder mit con, wie zum Beispiel bei soñar con. Merken wir uns also, dass nach diesen Konstruktionen auch immer ein Infinitiv folgt. Anna und Jan empiezan a planear sus vacaciones. Anna und Jan beginnen ihre Ferien zu planen. Es gibt nun noch Verben, mit denen wir Verbote, Möglichkeiten oder Pflichten ausdrücken. Auf diese Verben folgt auch der Infinitiv. Merken müsst ihr euch die Verben querer, poder, intentar, soler und prohibir. Außerdem gibt es noch die Konstruktion tener que. Die brauchen wir, um zu sagen, dass wir etwas tun müssen. Auch hier folgt der Infinitiv. In verano mis padres suelen trabajar en el jardín cada fin de semana. Im Sommer pflegen es meine Eltern, jedes Wochenende im Garten zu arbeiten. Por la noche tengo que hacer los deberes. Abends muss ich die Hausaufgaben machen. Bisher haben wir also die nominalisierten Infinitive, die Konstruktionen, die einen Nebensatz ersetzen, die Infinitive, die zusammen mit Präpositionen auftauchen und die Verbote, Möglichkeiten und Pflichten mit Infinitiv kennengelernt. Schauen wir uns zum Schluss noch die letzte Funktion der Infinitive im Spanischen an. Hierbei handelt es sich um unpersönliche Ausdrücke. Das sind so Sätze wie Es ist einfach, es ist wichtig oder es ist unmöglich. Im Spanischen also es fácil, es importante, es imposible. No es fácil encontrar un hotel barato cerca de la playa. Es ist nicht einfach, ein günstiges Hotel am Strand zu finden. Es imposible hacer los deberes cuando hace buen tiempo. Es ist unmöglich, die Hausaufgaben zu machen, wenn das Wetter so gut ist. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs. An ihr erkennen wir, wie die Verben in den einzelnen Zeitformen gebildet werden. In Sätzen kann die Grundform aber auch auftauchen, zum Beispiel, wenn aus einem Verb ein Substantiv gemacht wird, indem wir einfach einen Artikel vor das Verb stellen. 
Häufig können wir mit dem Infinitiv aber auch Adverbialsätze ersetzen. Dazu brauchen wir zum Beispiel die Adverbien al, antes de, después de oder hasta. Der Infinitiv kann auch zusammen mit Präpositionen auftauchen. Merkt euch hier die Konstruktionen empezar a, dejar de, ocuparse en oder soñar con. Nun gibt es noch die Verben, die Pflichten, Möglichkeiten und Verbote ausdrücken. Sie benötigen auch häufig den Infinitiv. Zu allerletzt steht der Infinitiv auch hinter unpersönlichen Ausdrücken. Zum Beispiel es fácil. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, dich durch tausende Videos durchzuklicken, bis du genau das gefunden hast, was du jetzt gerade brauchst? Dann check unbedingt die Simple Club App ab. Alle Inhalte für deine Klassenstufe perfekt sortiert. Wir haben viel mehr Inhalte als auf YouTube und die gehen auch noch viel tiefer ins Detail. Wenn du Bock drauf hast, dann klick jetzt hier und hol dir die App.